আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে রিভিউ ক্লাসে আমি গত কয়েকদিন আগে আপনাদের একটা টাস্ক দিয়েছিলাম যে ছয়টা সেকশন নিয়ে একটা ওয়েব পেজ তৈরি করতে হবে সো সেই টাস্কের আজকে রিভিউ ক্লাস আমি চেষ্টা করব আপনাদের যে সব ডিজাইনগুলো করেছেন সেই ডিজাইনের ভুলগুলোকে সংশোধন করে দেওয়ার এবং যারা ভালো করেছেন তাদেরকে অবশ্যই আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করব তবে একটা জিনিসে আপনারা অনেকেই ভুল করেছেন আমি যেহেতু কাজগুলো সবার দেখেছি একবার করে সো কে সবাই একটা জায়গায় মানে ম্যাক্সিমামই একটা জায়গায় ভুল করেছেন সেটা হলো আপনি আমি ছয়টা সেকশন দিয়েছিলাম একজন ক্লায়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে আপনারা সেই ছয়টা সেকশনকে ফলো করেন নাই অনেকে অনেকের ইচ্ছা মতো সেকশন দিয়ে ডিজাইন করে ফেলেছেন সো যখন আপনাদের একটা ক্লায়েন্ট আপনাদেরকে টাচ দিবে যে একটা ওয়েবসাইট করতে হবে এবং সেখানে এই এই সেকশনগুলো থাকবে তখন যদি আপনি অন্য অন্য সেকশন নিয়ে কাজ করেন ক্লায়েন্টের সেকশন না মেনে তাহলে কিন্তু ক্লায়েন্ট সেই কাজটা কখনোই অ্যাকসেপ্ট করবে না এবং আপনারা সেই ভুলটাই প্রথমে করে ফেলেছেন সো যারা এই ভুলগুলো করেছেন তাদের ডিজাইনকে আমি জাস্ট এক নজর করে দেখে যাব কোনো রিভিউ করব না সো তার জন্য আশা করি আপনারা মাইন্ড করবেন না তো যাই হোক মেইন রিভিউয়ে ফিরে যাই প্রথমেই আমি দেখি যে আমি জাস্ট নাম অনুসারে এখানে সাজিয়ে রেখেছি এবং এক একজন একজন করে আমি যাদের নাম আছে সিরিয়ালে আমি তাদের কাজগুলো দেখে যাব এবং ভুলগুলোকে বলে যাওয়া ট্রাই করব সো দেখি প্রথমে আবদুল্লাহ আল নভিল ভাই করেছেন সো আমি ওটাই দেখি শুরুতে কী কী সেকশন করেছেন সেটা আমি প্রথমে দেখবো তারপর আমি আপনাদের কাজে রিভিউ করবো সো হিরো এরিয়ায় বা ওটা আওয়ার সার্ভিস আওয়ার থিম টেস্টিমোনিয়াল অ্যান্ড ফুটার গুড তার মানে আমার রিকোয়ারমেন্ট যেটা ছিল সেটা ফুলফিল করা হয়েছে প্রথমে প্রথম রিকোয়ারমেন্ট যেটা ছিল সেটা ফুলফিল করা হয়েছে এবার আমি ডিজাইন থেকে রিভিউ করব প্রথমে যেটা প্রথম প্রবলেম আমি মনে করি সেটা হলো আপনার যে লোগোটা ছিল সেই লোগোটার সাথে এই ডিজাইনটার কোনো মিল দেখতেছি না কারণ লোগোতে যে ধরনের ফন্ট ইউজ করা হয়েছে বা আইকন ইউজ করা হয়েছে সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ সবসময় একটা ডিজাইন একটা লোগোর ওপর বেজ করে তৈরি করা হয় কারণ লোগো একটা ব্র্যান্ডিং এবং ব্র্যান্ডিং ম্যাটেরিয়াল সো সেটা খুব ভালোভাবে ফলো করা উচিত তারপর যে ভুল না বাট এটা আসলে সংশোধন করা উচিত সেটা হলো বাটনের হাইট বাটনের বাটনটা আসলে কিছুটা গোলগার মতো হয়ে গেছে বাট সো বাটনটা আর একটু চওড়া হয়ে যায় এবং বাটনের হাইটটা যদি আর একটু ছোট হইতো তাহলে আরও বেটার লাগতো ডিজাইনটা হিরো এরিয়াতে তারপর যেটা হয়েছে নেভিগেশন মেন বার যেটা অর্থাৎ এখানে যেটা আপনি এটাকে পেজিনেশন বা নেভিগেশন বলে নেভিগেশন যেটা পেজিনেশন না সো নেভিগেশনের এই সাইজগুলো আমার মনে হয় আর একটু ছোট করে দিলে ডিজাইনটা আরও বেশি ভালো লাগতো এখানে সবগুলো একটু বড় 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 হয়ে গেছে তারপর পরে সেকশনে যাই পরে সেকশন হলো অ্যাবাউট আস অ্যাবাউট আসের মধ্যে আপনি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড একটা ই করতে চাইছেন ভালোই হয়েছে এখানে এখানে মোটামুটি এটা খারাপ লাগছে না ঠিকই আছে এরপর যেটা সেকশন সেটা হলো এখানে আপনি প্যারাগ্রাফে হঠাৎ করেই আপনি একটা একটা শেরিফ ফন্ট ইউজ করে ফেলেছেন বাট এখানে প্যারাগ্রাফে আবার সায়ন শেরিফ ফন্ট সো এইটা আসলে করা যাবে না যে ইচ্ছা মতো জাস্ট ইউজ করলাম এটা আসলে সিস্টেম না আপনাকে একটা পদ্ধতিতে যেতে হবে সো যেহেতু এখানে সায়ন শেরিফ ফন্ট ইউজ করা হয়েছে সো আমি মনে করি এগুলোতেও সায়ন শেরিফ ফন্ট ইউজ করা উচিত এই সব জায়গাগুলোতে এরপর ট্যুর ম্যানেজমেন্ট আপনি যেগুলো দিয়েছেন সার্ভিস এটা জাস্ট ডেমো দাম হতে পারে এটা কোনো ব্যাপার না বাট রিড মোড যে বাটনটা দিয়েছেন এই রিড মোড বাটনটার সাইজ অনেক বেশি বড় লাগতেছে এই প্যারাগ্রাফগুলোর তুলনায় সো প্যারাগ্রাফগুলোর তুলনায় যেহেতু এটা বড় লাগতেছে আমার মনে হয় এটাকে আর একটু ছোট করে দেওয়া উচিত রিড মোড টেক্সটাকে ফ্রন্টকে হয়তো আরও চার পিক্সেলের মতো বা তিন পিক্সেলের মতো ছোট করে দিলে আরও বেশি ভালো লাগবে তারপর তারপরে সেকশনটাতে যাই তারপরে সেকশনটা হলো আর টিম আচ্ছা আপনারা একটা সেকশন একটা জায়গায় ভুল করেছেন সেটা হলো আমি আপনাদের অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছিলাম লাস্ট ক্লাসে যে সেকশনের মধ্যে গ্যাপটা যেন সমান থাকে সো সেকশনের মধ্যে গ্যাপটা সমান যদি না থাকে তাহলে ডিজাইনটা আসলে খুব বেশি আর মানে ভালো লাগবে না তো দেখেন সব কিছু ঠিক ছিল এইখানে এসে আপনার সেকশন গ্যাপটা আর ঠিক নেই সো এইখানে যে মানে ব্যালেন্সটা এই জন্য আমার চোখে পড়ছে যে কারণ এখানে আমার ব্যালেন্স লাগতেছে না এইখানে যতটা গ্যাপ এখানে ততটা গ্যাপ না সো এই গ্যাপটার কারণে আমার ব্যালেন্সে চোখে লাগছে বলে আমি কিন্তু চেক করতে গেলাম সো এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা তারপর এখানে আওয়ার সার্ভিসেস নিচে দিয়েছেন টাইটেলের নিচে এটা আবার টিমটা চলে গেছে এইখানে আবার এখানে এটা চলে গেছে নিচে সো এই রকম মানে মানে ইরেলেভেন্ট না করে আপনি চেষ্টা করেন যে রিলেভেন্ট করার অর্থাৎ সবগুলোকে একই টাইপের স্টাইলে নিয়ে আসার যদি আপনি টিমটাকে সবগুলোকে এরকম নিচে নিচে দিতে চাইতেন তাহলে এটাকেও একটু নিচে নামাই দিতেন দিয়ে তাহলে হয়তো ইরেভেন্ট লাগতো না তারপর এটাকে সেন্টার করে দিতে পারতেন ঠিক আছে তারপর টিম মেম্বার্স ও আচ্ছা আপনি এটাকে আলাদা আলাদা দিয়েছেন বাট এত হিজিবিজি করার দরকার ছিল না আমি মনে করি এত হিজিবিজি
ছবি বা এগুলোর জন্য ফোকাস তুলনায় বেশি বড় হয়ে গেছে তারপরে এখানে এগুলোকে আপনি হোয়াইট দিতে পারতেন বা অন্য কোনো কালার দিতে পারতেন এই রকম কালার না দিয়ে তাহলে এই শ্যাডোটার সাথে এটাকে এটা কনফ্লিক্ট করতো না সো এখানে ও ইমেজগুলোর কোয়ালিটি অনেক লো ইমেজগুলোর এই ইমেজটা ছাড়া আর এই ইমেজটা ছাড়া এই ইমেজটাও এই তিনটা ইমেজ এই তিনটা ইমেজ আপনার অনেক কোয়ালিটি লো লাগতেছে সো লো কোয়ালিটি ইমেজ ইউজ না করা এটাই বেটার একটা ডিজাইনের জন্য এরপর হ্যাপি ক্লায়েন্টস এখানে কেন জানি মনে হচ্ছে এই ফন্ডটা আর এই ফন্ডগুলো একটু অন্যরকম লাগতেছে না একই রকম ফন্ড আচ্ছা বাট এইখানে আপনার আবার সেই রুলস ব্রেক করে ফেলছে এইখানে আবার একরকম হয়ে গেছে এখানে আর একরকম হয়ে গেছে সো এই রুলসটা ব্রেক করা যাবে না তারপর এটা হলো টেস্টিমোনিয়াল টেক্সট টেস্টিমোনিয়াল টেক্সট এইখানে এটা দা তারপর এখানে একটা গ্যাপটা বেশি হয়ে গেছে গ্যাপ আরও কমাইতে হবে এখানে গ্যাপ আরও বেশি হয়ে গেছে তারপর টেক্সটিমোনিয়াল টেক্সটের মধ্যে লাইন হাইট অনেক বেশি হয়ে গেছে লাইন হাইট অনেক বেশি হয়ে গেছে এবং টেক্সট অনেক ছোট হয়ে গেছে সো টেক্সটের ফ্রন্ট সাইজ আরও দুই পিক্সেল বড় হওয়া উচিত লাইন হাইট আরও কম হওয়া উচিত তাহলে এই ডিজাইনটা আর একটু কাছাকাছি হবে এবং দেখতে সুন্দর লাগবে ওকে তারপর ফুটার ফুটার সিম্পলি সো ফুটার নিয়ে কোনো কথা নেই বাকিগুলো যে সাজেশান দিলাম আমি আশা করবো এগুলো আবার ঠিক করে আপনারা আবার নতুন করে সাবমিট করবে আপনি তো এরপরের জন্য আমি চলে যাই আশা মোহা নামে আপু আপনি একটা কাজ করেছেন সো আমি দেখি এটা অ এটা কি হলো এটা তো আপনি হিরো এরিয়া করে দিছেন এটা আমি তো হিরো এরিয়া চাই নাই আপনার ডিজাইনে সো হিরো এরিয়া তো এই টাস্ক ছিল না সো আপনি এই টাস্ককে ফেল করছেন এরপর আছে আনোয়ার হোসেন ভাই সো দেখা যাক এখানে আপনি কী করছেন দেখি আপনি আগে আমি দেখবো যে আপনারা কী কী আমার আমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী সার্ভিসগুলো সবগুলো দিয়েছেন কিনা যদি না দিয়ে থাকেন তাহলে আমি আসলে পুরো জিনিসটা চেক করবো না তো হিরো এরিয়া বা ওটা পোর্টফোলিও কি আমি দিয়েছিলাম মনে পড়তেছে না টেস্টিমোনিয়াল সার্ভিসেস আর টিম আর ফুটার আচ্ছা ঠিক আছে আমি ধরে নিলাম পোর্টফোলিও আমি দিয়েছিলাম সো এখানে লো হিরো এরিয়া হিরো এরিয়া যেটা আমি বলেছিলাম যে এই যে টেক্সটটা অনেক বড় হয়ে গেছে মানে ওয়াইড হয়ে গেছে বেশি আর এটা অনেক ছোট হয়ে গেছে সো আমি আপনাদের শুরুতে একটা কথা আপনি রিভিউ প্রথম রিভিউ ক্লাসে আমি অলরেডি বলেছিলাম এটা যে একটা ছোট বলের উপর যদি আপনি একটা বড় বল রাখতে চান তাহলে কখনোই বলটা দাঁড়ায় বড় বলটা কখনোই দাঁড়ায় থাকবে না ছোট বলের উপর বা থাকবে না কখনো একটা ছোট্ট বাক্সের উপরে একটা বিরাট বড় বাক্স দিলে ব্যালেন্সড হবে না পড়ে যাবে সো এটা হয়ে গেছে তেমন একটা ছোট বাক্স তার উপরে একটা বড় বাক্স পড়ে যেতে পারে সো এটা যেটা করা উচিত ছিল আপনার হয় এটার ফ্রন্ট সাইজ ছোট করে এটাকে একটু এরকম কাছাকাছি এরকম আনা উচিত ছিল অথবা এটা আর একটু ওয়াইড করে দেওয়া উচিত ছিল এই টেক্সগুলো যাতে অ্যাটলিস্ট এত দূর আসে তাহলে জিনিসটা ভালো লাগতো আচ্ছা তো এরপর বাটনটা নিয়ে আপনার আরও কাজ করা উচিত বাটনটা আর একটু চড়া হওয়া উচিত মানে দুই সা এ উপর নিচে আর একটু চড়া হওয়া উচিত তাহলে আরও ভালো লাগবে আচ্ছা এরপর অ্যাবাউট আস অ্যাবাউট আসে আপনি কি করেছেন এটা কি ধরনের ওকে সো এরকম ইমেজ না ইউজ করা এটা এটা যেহেতু এটা কি কর্পোরেট এজেন্সি টেম্পলেট সো আচ্ছা ঠিক আছে আমি ইমেজ নিয়ে এখন কোনো কথা বলবো না বেশি সো ইমেজ এটা ঠিক আছে বাট এখানে আপনার টেক্সট একটু বেশি ক্লোজ লাগতেছে আপনি লাইন আর আরও দুই তিন পিক্সেল বাড়াই দেখতে পারেন আচ্ছা এরপর ওয়ার্ক পোর্টফোলিও আচ্ছা পোর্টফোলিও এখানে আপনি যেটা করতে পারেন পোর্টফোলিও এখানে গ্যাপ না রেখে এই টেস্টিমোনিয়াল এবং পোর্টফোলিওর মাঝের গ্যাপটা কোনোভাবে না রেখে এটাকে একসাথে করে দিতে পারেন এটা খারাপ দেখাবে না এবং এটা আসলে এরকম গ্যাপ রাখাটা কোনো নিয়ম না সো গ্যাপটা না রাখা বেটার যদি গ্যাপ রাখতে চান তাহলে এখানে একটা বাটন দিয়ে দিতে পারেন বা দিতে পারেন বা একটা টেক্সট দিয়ে দিতে পারেন সিম মোর ওয়ার্কস এই টাইপের কিছু দিয়ে দিতে পারেন তাহলে আর এই জায়গাতে গ্যাপ দেওয়ার একটা যুক্তি থাকবে না হলে এখানে আসলে কোনো গ্যাপ দেওয়ার যুক্তি নেই তারপর টেস্টিমোনিয়ালস আচ্ছা টেস্টিমোনিয়ালস তারপর অসার্ভিস আচ্ছা যাই আপনি কন্টেন্ট স্ট্র্যাটেজিতে ভুল করেছেন যদিও আমি কন্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি এখনও দেখাই নাই ক্যান্সার স্ট্র্যাটেজি সামনে দেখাবো সামনের ক্লাসগুলোতে বাট এখানে যে ভুলটা হয়েছে সেটা হলো সার্ভিসটা অনেক নিচের আমি চলে গেছে সার্ভিসটা সাধারণত এই অ্যাবাউটের উপরে বা অ্যাবাউটের পর পর থাকা উচিত সার্ভিসটা অনেক নিচে নেমে গেছে সো সার্ভিসটা আরও উপরে হওয়া উচিত ওকে তারপর এখানে আপনি অ্যালাইনমেন্ট ঠিক নেই অ্যালাইনমেন্টগুলো আসলে আরও ঠিক বা যুক্ত মানে আপনার এটা একটু যত্ন নিয়ে ঠিক করতে হবে অ্যালাইনমেন্টগুলো আপনার আপনারা হয়তো আমার আমার যতটুকু মনে হচ্ছে আপনার অ্যালাইনমেন্ট কীভাবে করেছেন জাস্ট আমি প্রতিটা আইকন নিয়েছেন প্রতিটা টেক্সট নিয়েছেন এবং সেইভাবে এগুলো বসাই দেখেছেন মানে আলাদা আলাদাভাবে বসাই দেখেছেন আমি একটা কপি করে সবগুলো করতে যান নাই মনে হচ্ছে যার জন্য এবার মনে হচ্ছে এই প্রবলেমটা হয়েছে তো এরপর যে আসা ওয়ার
সো মোটামুটি হয়েছে বাট আপনার এখানে কাজটা অনেক জেনারিক হয়ে গেছে অর্থাৎ অনেক সাধারণ হয়ে গেছে আরও ভালো কিছু করা ট্রাই করতে হবে আর একটু ক্রিয়েটিভ করা ট্রাই করতে হবে তো ঠিক আছে আমার হোসেন ভাই আর এরপর হলো আশরাফ আল আমিন ভাই আচ্ছা আশরাফ আল আমিন ভাই আপনার কাজটা দেখি এখন মেনু কি কি আচ্ছা কি কি সেকশন করছেন হিরো এরিয়া ভাউট সার্ভিস টিম মেম্বার এটা টেস্টিমোনিয়াল আর ফুটার আচ্ছা তো কাজ বেশি বেশি দেখতে হবে আপনার কাজ বেশি বেশি দেখেন না হয়তো এই জন্য এরকম অবস্থা সো আর একটু ভালো কাজ দেখলে আর একটু ভালো হইতে পারতো সো এটা মোটামুটি ঠিক আছে এরপর হিরো এরিয়া মোটামুটি ঠিক আছে এই যে আপনি হেডার হেডারের যে হাইটটা দিয়েছেন এই যে হাইটটা এটা আমার মনে হয় আরও কমাই দেওয়া বেটার ছিল এই যে এতটুকু থাকলে এবং এগুলো এর মধ্যে এটা সেন্টার করে দিলে আরও বেটার লাগতে পারতো আচ্ছা এরপর অ্যাবাউট আস অ্যাবাউটের এই যে বাটন বাটনের যে এটা দিয়েছেন এই বাটনের হাইট আরও ছোটো হওয়া উচিত ছিল কারণ হাইটটা অনেক বেশি বড় হয়ে গেছে আচ্ছা এখানে টেক্সট অনেক বেশি হয়ে গেছে টেক্সট যেহেতু লার্ন মোড দিয়ে দিচ্ছেন সেহেতু আপনার এখানে টেক্সট এতগুলো দেওয়ার যুক্তি নেই এখানে তিন থেকে চার লাইন বা পাঁচ লাইন সর্বোচ্চ তার বেশি দেওয়ার দরকার ছিল না আচ্ছা এই যে আপনি ইমেজের রেডিয়াস দিয়েছেন এটা সম্ভবত টেন পিক্সেলের বেশি এবং পাঁচ পিক্সেলের কম সো যার জন্য ডিজাইনটা এখানে বেশি একটা ভালো লাগতেছে না বা এটা আসলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লাগতেছে না সো এখানে আপনি হয় এটা আপনি টেন পিক্সেলের মধ্যে রাখতে পারতেন অথবা এটাকে পুরোপুরি স্ট্রেট করে দিতে পারতেন কোনো রেডিয়াস ছাড়াই সেটাই বরং আরও বেটার লাগতো তারপর সার্ভিসেস আচ্ছা সার্ভিসটা মোটামুটি এরপর টিম মেম্বার টিম মেম্বারের মধ্যে আপনাদের যেটা আছে আচ্ছা আপনি এখানে ডিজাইনটা দেখতে হবে আপনাদের যেটা ল্যাকিং সেটা হলো আপনার ডিজাইন দেখতেছেন না বা আপনারা ওই সেকশনগুলো নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করতেছেন না অন্য ভালো ভালো ডিজাইন আপনার কাজ দেখলে হয়তো আরও একটু বেটার হইতে পারতো এখানে গ্যাপটা আর একটু বাড়াইতে হবে টুইটার টেক্সটের মাঝের গ্যাপ আর একটু বাড়াইতে হবে এই সেকশনটা আসলে আমি পছন্দ করতে পারলাম না সো এই সেকশনটা নিয়ে কাজ করতে হবে টেস্টিমোনিয়াল সেকশনে আরও ভালো করা দরকার এবং এই সেকশনের মাঝ পর এই সেকশনের মাঝে একটা গ্যাপ এটা কোনো দরকার নেই এটা সরাসরি এইখানে এটা লাগাই দেন দিলে এটা এরকম কালার থাকুক বা এটা হোয়াইট কালার থাকুক ব্যাকগ্রাউন্ড তাতে সমস্যা নাই সো এটা নিয়ে কাজ করতে হবে আপনার আসলে কাজ একটু প্র্যাকটিসের অভাব আছে কাজে বোঝা আছে যে প্র্যাকটিসের অভাব আছে এবং কাজ দেখার অভাব আছে তো কাজ দেখতে হবে বেশি বেশি আরও তো এরপর স্ত্রী এক নেমন ভাই আমি দেখি কি কি সেকশন করছেন আমি একটু দেখিনি আগে হিরো এরিয়া এটা কি এরিয়া প্রাইমারি সায়েন্স কমার্স বুঝতেছেন এটা কি সার্ভিস এরিয়া তারপর কন্ট্যাক্ট তারপর ওয়াচ দিস ভিডিও তারপর টেস্টিমোনিয়াল তারপর টিম টিম টেস্টিমোনিয়াল কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট আমি দিইনি এটা কি এরিয়া আমি নিজে বুঝতেছি না আমি এই কাজটা রিভিউ করবো না সরি কারণ আমি আমার রিকোয়ারমেন্টের সাথে মিল পাইনি আমি একজন ক্লায়েন্ট এবং আমি যে সেকশনগুলো দিয়েছিলাম সেগুলো আমি পাইনি সো সেই হিসেবে আমি এটা রিভিউ করবো না আপনারা কাজগুলো যদি আবার রিডিজাইন করে আমাকে দেখাইতে পারেন তাহলে আমি হয়তো রিভিউ করবো ওকে তো এটা কে করেছেন মাহমুদুল হাসান সুমন ভাই ওকে তো আপনার এখানে ঠিক আছে এখানে বাটনটা আর একটু বড় হওয়া উচিত বাটন অনেক ছোট হয়ে গেছে পার্চেজ বাটন যদি এত ছোট হয় তাহলে মানুষ তো কখনো কিনবে না আপনার সাইড থেকে কিছু বা আপনার সাইড থেকে কিছু কোনো কাজই করবে না তারপর সার্ভিস এটা মোটামুটি ভালো হয়েছে আর নো অ্যাবাউট আস ওকে ফিচার্স দিয়ে দিচ্ছেন মিট আওয়ার টিম পোর্টফোলিও টেস্টিমোনিয়াল একটু বেশি হয়ে গেছে আমি এতগুলো চাই নাই কন্ট্যাক্ট আমি আসলে এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন ভালো হয়েছে এইটুকু আমি বলে নিয়ে আগে ডিজাইন ভালো হয়েছে বাট আপনার যেটা প্রবলেম হয়েছে আমি যেটুকু চাইছি আমি ধরে আনতে বলছিলাম আপনি বেঁধে নিয়ে চলে আসছেন সো যার জন্য বেশি হয়ে গেছে যাই হোক আমি রিভিউ শর্ট রিভিউ যেটা আপনার কাজ ভালো হয়েছে এই জন্য আমি আর কিছু বললাম না তো এরপর মাইদুল ইসলাম মিঠু ভাই সো দেখি এরপর দেখি এখানে কি আছে ওকে হিরো এরিয়া সাইজ কত বড় হয়ে গেছে আমি নিজেও বুঝতেছি না দেখি একটু সিরিয়াসলি হিরো এরিয়া সাইজ ষোলোশো নব্বই পিক্সেল এটা কেমনে পসিবল এত বড় হিরো এরিয়া আপনি কিভাবে ইউজ করবেন এত বড় হিরো এরিয়া তো আসলে মানে যুক্তিযুক্ত না প্রথম কথা আচ্ছা এরপর ফন্টের যে ফন্টটা ইউজ করেছেন এখানে মানে বেটার লাগতেছে না কোনোভাবে এই ফন্টটা আসলে এখানে যাচ্ছে না 
এই যে ফন্টটা প্যারাগ্রাফটা আর একটু লাইট ফন্ট হওয়া উচিত ছিল এখানে অতিরিক্ত টেক্সট মনে হচ্ছে যেন অতিরিক্ত টেক্সট সো এই অতিরিক্ত টেক্সটের ফিলটাকে কমাইতে হবে সো এখানে লাইন হাইটটা একটু বাড়াইতে পারতেন এখানে টেক্সট এখানে তিন লাইনের সার্ভিসটাই এনা দিয়ে দুই লাইন দিতে পারতেন আর এখানে গ্যাপটা আর একটু বাড়াইতে পারতেন তাহলে জায়গাটা অনেক বেশি ক্লিন লাগতো আচ্ছা টেস্টিমোনিয়ালেও এই সেম টাইটেলের এখানে এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা খুবই খারাপ লাগতেছে এখানে এরপর অ্যাবাউটাস এই সেকশনটাও অ্যাবাউটাস সেকশনটা আপনি যদি হোয়াইট রাখতেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা এবং এটা যদি হোয়াইট না রেখে ইয়োলই থাকতো বা আপনি উপরে রাখতেন তাও বেটার লাগতো আচ্ছা এবার আওয়ার টিম ওকে এখান থেকে এখানে জিনিস ডিজাইনগুলো যেটা প্রবলেম হয়েছে সেটা হলো আপনার ক্লিন লাগতেছে না মানে আপনার ডিজাইনটা আপনি করছেন বাট যেটা প্রবলেম মেইন প্রবলেম সেটা হলো আপনার ডিজাইনের দেখার অভাব ডিজাইন দেখার অভাবের কারণে আপনার ডিজাইনটা ক্লিন আসতেছে না ক্লিনলেসটা দরকার আচ্ছা রিডমোর বাটনটা আরও হাইটটা ছোট হবে এবং এই রকম হইলে বেটার হইতো আমি যেটা দেখান আমি যেটা করে আঁকে দিছি এই রকম এই রকম সাইজের হইলে বেটার হইতো দুই সাইড থেকে কমে ঠিক আছে আর এখানে কন্ট্যাক্ট সেকশনটা আমি মনে হয় না দিছে আমার মনে নেই আসলে তবে মনে হচ্ছে না কন্ট্যাক্ট সেকশনটা দিছি এবং এই ডিজাইনের কালার কি ছিল টোটাল কালারটা কি এই কালার ওকে টোটাল কালারটা এই কালার সো টোটাল কালারটা যদি এই কালার হয় তাহলে আপনি এটা ব্ল্যাকের উপরে দিতে পারতেন অথবা হোয়াইটের উপরে দিতে পারতেন এই যে কালারটা দিয়েছেন গ্রে এই কালারের উপরে আসলে এই কালারটা যাচ্ছে না এবং এটা একটু বাজে লাগতেছে দেখতে ডিজাইনটা কালার ওই কাহিনে কালারটা সো ওই কালারটা আপডেট করা ট্রাই করবেন আচ্ছা এরপর এম ডি রাফিউল ইসলাম অ্যাবাউটার সেকশন হিরো এরিয়া সার্ভিস টেস্টিমোনিয়াল টিম ফুটার ওকে সো রিকোয়ারমেন্ট ঠিক আছে ওকে আপনি অল্প করেছেন কাজ সিম্পল করেছেন বাট আপনার কাজটা ক্লিন আছে সো আমি এই জন্য এটা আমি লাইক করলাম বা আমার পছন্দ হয়েছে যে সিম্পল হয়ে করছেন বা জিনিসটা ক্লিন আছে সো এইখানে জাস্ট টেক্সটা একটু বাড়াই দিতে পারেন এইখানে জাস্ট তাতে এই ব্যালেন্সটা ঠিক থাকে আর এই যে ফন্টটা ইউজ করছেন মানে মেনুর ফন্টটা এটার ফন্ট সাইজ আরও দুই ফিল্ড ছোটো করে দিতে পারেন বাকি সব মোটামুটি আমার কাছে বেশ ক্লিন লাগতেছে সো গুড রক এরপর এমনি শাকিল মিয়া ভাই দেখি এখানে আপনি কি করছেন সো আপনার কি কি সেকশন সার্ভিস টেস্টিমোনিয়াল অ্যাবাউট টিম ওকে এই সেকশনটা মোটামুটি ঠিক আছে এখানেও মোটামুটি এখানে কোনো অ্যালাইনমেন্ট ঠিক নেই মোটামুটি না আসলে এখানে অ্যালাইনমেন্ট কোনো ঠিক নেই দেখেন এখানে গ্যাপ এখানে আঁকা বাঁকা হয়ে সব ইয়ে হয়ে গেছে সো অ্যালাইনমেন্টটা আসলে ঠিক নেই এখানে টেস্টিমোনিয়ালটার ডিজাইনটা আসলে অনেক আগে আদিকালের ডিজাইন হয়ে গেছে সো এই সেকশনটা আমি আসলে মোটেও পছন্দ করতে পারলাম না এখন আমি কীভাবে আপডেট করবেন এটা আমি আসলে বলে দিতে পারব না সত্যি কথা যেটা কারণ এটা আপনার ডিজাইন দেখে থেকে আপনাকে জানতে হবে যে কীরকম ডিজাইন আপডেট করা যায় আরও টেস্টিমোনিয়ালের সুন্দর সুন্দর ডিজাইন বুঝতে হবে এই ইমেজটা অনেক নর্মাল হয়ে গেছে সো এখানে আপনি ডক্টরদের অনেক সুন্দর সুন্দর হসপিটালের ইমেজ পাবেন সো ইমেজ সার্চের ওপরে আমি একটা আলাদা ক্লাস নিয়েছিলাম সো আপনার ইমেজ সার্চ কীভাবে করতে হবে সেটা নিয়ে আশা করি বোঝার কথা যে কীভাবে করা যায় সো সেটা নিয়ে কাজ করবেন এবং এখানে এই টেক্সটটা আসলে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর ভালোভাবে যাচ্ছে না সো এখানে একটু ডার্ক হলে বা লাইট হইলে ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর ভালো যাইতো সো ট্রাই করেন সেটাই করার আর এখানে এই যে গ্যাপটা এই যে সেকশনের যে গ্যাপটা দিয়েছেন এটা দেওয়ার কোনো দরকার বা যুক্তিও নেই কারণ এখানে আমার কারণ একটা গ্যাপ থাকবে কেন আমি এই জাস্ট এই সেকশনটা এই সেকশনের সাথে গ্যাপটা ফিল করে দেবে এখানে কিছু থাকবে না এখানে জাস্ট আপনি এটাকে তুলে দেবেন গ্যাপটা পূরণ করে দেন তাহলে ভালো লাগবে তারপর আছে মেহেদি হাসান আমরা এ করে দেখি কি কি সেকশন আছে বিল্ডার ফিচার হিরো এরিয়া আচ্ছা ফিচার্স ফ্যাক্স অ্যাবাউট এটা কি কল টু অ্যাকশান মনে হচ্ছে প্রজেক্টস হ্যাপি ক্লায়েন্টস ওকে তো প্রথম কথা হলো আমার রিকোয়ারমেন্ট মেলে নেই সো কাজ আমি দেখবো না তবে একটুখানি যেটা বলে দিতে পারবো সেটা হলো আরও কাজ দেখা দরকার মোটামুটি ভালো হয়েছে আরও কাজ দেখা দরকার তাতে আরও সেকশনের উপরে আছে যেমন এখানে অনেক টেক্সট হয়ে গেছে টেক্সটটা কমাইতে হবে তো যাই হোক আমি এটার রিভিউ করব না যেহেতু রুলস রুলস সো মেরাজুল ইসলাম ভাই দেখি উনি কি করছেন হিরো বাউট প্র্যাকটিস এরিয়া সার্ভিস টেস্টিমোনিয়াল কন্ট্যাকশন সরি কন্ট্যাক্ট এবং ফুটার ওকে তার মানে একটা সেকশন আপনি এক্সট্রা করেছেন সো আমি এটা রিভিউ করা যায় কারণ আপনি সব সেকশন অন্য সব সেকশনগুলোকে কন্ট্রোল মানে 
কভার করছেন এর মধ্যে সো যাই হোক হিরো এরিয়া হ্যাঁ ঠিক আছে এই বাটনের হাইটটা আর একটু বাড়াই দিয়ে দেখতে পারেন সেটা আরও বেশি ভালো লাগবে একটু এরকম একটু বাড়াই দিলেন হাইটটা জাস্ট টেক্সট যেটা আছে ফন যেটা আছে এটা এইভাবেই থাকবে ওকে এই ইমেজটা আপনি অনেক ভালো ইমেজ পাইতেন আপনি এটা সরাসরি এনভার্টার থেকে একটা ইমেজ নিয়ে নিয়েছেন যার জন্য এনভার্টার ওয়াটার মার্কটা রয়ে গেছে এই ইমেজের উপরে সো এটা দরকার ছিল না আপনি একটা ভালো ইমেজ নিতে পারতেন এবং ইমেজের হাইটটা আর একটু বড় করে দিতেন আপনাকে যে পুরোপুরি এই কলামের মধ্যে ইমেজটা রাখতে হবে এমন কোনো রুলস নাই সো আপনি এই ইমেজটাকে কলামের বাইরেও রাখতে পারতেন সো কোনো প্রবলেম হইতো না ঠিক আছে ওকে তো এরপর এই বাটনটা আমি মনে করি না যুক্ত যুক্ত এখানে রাখা কারণ আপনি রিকোয়েস্টে কল ফ্রি কনসালটেশন এই বাটনটাকে আপনার ফোকাস করা উচিত পুরো ডিজাইনে সো এখানে আপনি জাস্ট একটা টেক্সট দিয়ে রাখতে পারতেন যেটাকে ক্লিক করা যেত সেটা বরং বেটার হতো এখানে বাটন না দিয়ে সো এখানে প্র্যাকটিস আইডিয়া আপনি সার্ভিস দিয়েছেন এই বর্ডারগুলোকে আপনি এই সেম কালারের বর্ডার না রেখে বর্ডারগুলোকে অনেক এরকম একটা লাইট কালার দিতে পারতেন তাহলে ডিজাইনটা ভালো লাগতো জাস্ট হোভার করলে এরকম একটা কালার আসতো এরকম একটা ডিজাইন করতে পারতেন ওকে তারপর এখানে আপনার আওয়ার অ্যাটর্নিস ওকে ভালো ইমেজ ইউজ করা ট্রাই করেন এখানে আপনি এই কালার টেক্সটা হোয়াইট কালার দিতে পারতেন তাহলে মানে দেখতে ভালো লাগতো ফোকাসড হইতো যে এখানে কি বলতে চাচ্ছেন নাহলে এখানে ফোকাসটা আসতেছে না ব্যাকগ্রাউন্ডের ইমেজ বা এই ধরনের ইমেজ আপনি ফ্রি অনেক পাবেন সো একটু চেষ্টা করেন গুগলে সার্চ দিয়ে অনেকগুলো পেয়ে যাবেন সো এটা ঠিক আছে এই ইমেজটা আপনি এরকম কোনো ক্লায়েন্টের ইমেজ আপনি আসলে পাবেন না কারণ ক্লায়েন্ট আসলে এরকম ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া ইমেজ দেয় না সো লজিক্যালি চিন্তা করলে এরকম ইমেজ আপনি পাবেন না সো আপনাকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সহ ইমেজ নেওয়াটাই এখানে বেটার এরকম সাইজের এবং ল ব্যাকগ্রাউন্ড সহ ইমেজ নেওয়াটাই বেটার তাহলে আপনার এটা রিয়েলিস্টিক হবে এবং ক্লায়েন্টরা কাজ করে এটা এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করতে পারবে ভালো মতো সো উই আর হেয়ার আপনি এটা দিয়েছেন এটা বেশি এত বড় হাইট না দিয়ে আপনি এরকম একটা হাইট দিতে পারতেন একটা চিকন হাইটের বা যত এটা জিনিসটা ব্যালেন্স থাকে ব্যালেন্স দেখতে ভালো লাগে সো এখানে আপনি একটু রিয়েল টেক্স দেওয়ার ট্রাই করেন মানে এখানে লোরিং মিশন না ইউজ করে র্যান্ডম টেক্সট জেনারেটার থেকে কোনো কিছু দেওয়ার ট্রাই করেন সো এরপর দেখি মোহাম্মদ আল মামুন ভাই দেখি আপনি কি করছেন হিরো সার্ভিস টিম পোর্টফোল্ডার টেস্টিমোনিয়াল সো অ্যাবাউট নাই আর কি সেকশন যেন নাই অ্যাবাউট সার্ভিস করি আচ্ছা সার্ভিস আচ্ছা তার মানে অ্যাবাউট সেকশনটা করার নাই ওকে তার মানে মোটামুটি সব কমপ্লিট করছেন মানে এই জন্য আমি দেখতেছি এটা সো প্রথম কথা হলো এই যে হাই হেডার এরিয়া হেডার এরিয়ার মধ্যে যে গ্যাপটা হেডার এরিয়াটা আর একটু বড় হওয়া উচিত অর্থাৎ এতটুকু হওয়া উচিত অ্যাটলিস্ট এতটুকু হওয়া উচিত যাতে এই জিনিসটা দেখতে ভালো লাগে এখানে একেবারে গ্যাপ কোনো এখানে একটুখানি গ্যাপ এত কম গ্যাপ হইলে হবে না আচ্ছা এখানে অ্যালাইনমেন্ট কোনো ঠিক নেই আপনি খেয়াল করেন নিজেই খেয়াল করেন যে এখানে দেখেন অ্যালাইনমেন্ট এটা বের হয়ে আছে লান্ড মোডটা বের হয়ে আছে আচ্ছা তার চেয়ে বড় কথা এখানে লান্ড মোড নামে আপনি একটা বাটন দিয়েছেন আবার এখানে অর্ডার নামেও একটা বাটন দিয়েছেন সো অর্ডার নাম বাটনটা কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি এটা আসলে ইমেজ কেটে এনে বসা দিয়েছেন কারণ এখানে একটা লো কোয়ালিটি ইমেজ মনে হচ্ছে এটা আর দুইটা বাটন একসাথে লান্ড মোড় আবার অর্ডার নাও দুইটা বাটন একসাথে দেওয়াটা আসলে এইভাবে দেওয়া যায় না দিলে আপনি পাশাপাশি দিতে পারতেন বা অন্যভাবে প্রেজেন্ট করতে পারতেন আপনি এখানে আসলে ঠিক মতো প্রেজেন্ট করতে পারেন না এসব জিনিসটা আসলে ভালো লাগতেছে না এখানে আচ্ছা তারপর আওয়ার সার্ভিস এখানে আওয়ার সার্ভিসে আপনি এখানে লো রেমিপশন দিয়েছেন আচ্ছা এখানে সার্ভিসে নিচে লো রেমিপশন না দেওয়াটাই এখানে বেটার নর্মাল অন্য কোনো রিয়েল টাইপের টেক্সট দেওয়াটা ভালো সো এখানে আপনি যেটা করছেন এটা অনেক হিজি বিজি হয়ে গেছে সো আপনি আসলে ডিজাইন দেখা দরকার এখানে আপনার ডিজাইনটা না দেখলে আসলে আপনি এখানে আপনি ইম্প্রুভ করতে পারবেন না এই ধরনের রিয়েল ইমেজ অর্থাৎ রিয়েল পিপুলের ইমেজ যারা সেলিব্রেটি তাদের ইমেজ ইউজ না করা ট্রাই করবেন ডিজাইনে কারণ এগুলো কপিরাইট মামলার মধ্যে পড়ে সো রিয়েল টাইপের ইমেজ ইউজ না করাই ভালো আচ্ছা এখানে আপনি টেক্সট যেটা ইউজ করছেন এখানেও টেক্সটের প্রবলেম এখানেও টেক্সট প্রবলেম সেটা হলো লাইন হাইটের প্রবলেম সো লাইন হাইট কখনোই এরকম অল্প দেওয়া যাবে না এরপর আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস অনেকবার বলেছি আপনি সেই ভুলটা আবার করে ফেলেছেন সেটা হলো বাবা যেদিকে যাবে ছেলেও সেদিকে যাবে আপনি এখানে সেন্টার দিয়েছেন টেক্সট এখানে সব সেন্টার শুধুমাত্র এই টেক্সটটা লেফট অ্যালাইনমেন্ট এটা খুব বড় একটা ভুল আমি আপনাদেরকে বারবার বলতেছি সো এই ভুলগুলোকে দয়া করে সংশোধন করে ট্রাই করেন আমি আপনাদেরকে লাস্ট ক্লাসে একটা ভুল বলে দিয়েছিলাম যে মানে আপনি সেক সিস্টেম বলে দিয়েছিলাম যে সেকশনের গ্যাপ যেন সমান হয় দেখেন তো আপনার সেকশনের গ্যাপ কি সমান আছে কোনোটাই সমান নাই কোন
टेस्टिमोनियल दिए डिजाइन से आगे मत ही डिजाइन भलो है ना सो हमें ये डिजाइन भलो मत देखें डिजाइन हाँ सेक्शन गो कम है देखें बाट अपनी एक डिजाइन के फलो कर ट्राई करें ना एक टाइपोग्राफी कैमन यूज करते डिजाइन का कैमन भाव प्रेजेंट करते जिसगल अपनी फलो कर ट्राई करते हैं तो हमले अपन डिजाइन इम्प्रुभमेंट आसें धीरे धीरे कारण एक छोटो बाच्चा क्यों सरसि कथा बोलते शेखे ना तर कथा अन्न मानुष कथा बोले तुने शुने 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 से जिसगल ता शेखे देखे देखे शेखे सो आपनारा डिजाइन क्षेत्र में छोटो बाच्चार मत सो अपना के देखे 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 शिखते हैं जो कम भाव करते हैं सो एरपर आसान मुहम्मद हिलाल भाई देखिए अपनी कि कर जिनटा कि पढ़ा जा चिंता करें अच्छा अपनारा कि सेक्शन यूज कर सार्विस लेटेस्ट निज़ कन्टैक्ट पोटर ये दो दी अच्छा टेस्टिमोनियल टप प्रपार्टिस टप प्रपार्टिस जिन कि टप प्रपार्टिस यूज कर ना करी नहीं सो अपना डिजाइन आपनी फिफ्टी पार्सेंट चाहिदा पूरण करते सो एम अनेक भूल कर फेले देखें अपनी टेस्ट टाइट टाइपोग्राफी तो भूल आनी इन्हें डिजाइने आसले आल्टिमेटली डिजाइन अपनी को भलो जगह इन्सपिरेशन नीन नहीं सो एखे आसल डिजाइन तो अनेक भूल एखे रिव्यू करार मत कि पासी ना सरि सो एपर मुशफिकुर रहमान भाई आपनी कि कर देखी ओके हमें मेनू नहीं अनेक शुरूते ही क्लस करा हिरो एरिया नहीं शुद्ध आलदा एक क्लस ही हिरो एरिया नहीं प्रैक्टिस हिरो हिरो एरिया अपनी प्रैक्टिस कर बाट यूलट क्यों हलो होमर मध्य एखे छय पिक्सल एटलिस्ट हमें छय आठ पिक्सल गैप रखते हुए अपनी क्या सर्वोच्च दु पिक्सल की तीन पिक्सल गैप रखें प्रथम ही भूल सो गोड़ाई कलर जो हो जाए कि बढ़ा थके तो एरपर टेक्सट अनेक बस हिउज टेक्सट हमें बार बार बोले जो यो बेसि टेक्सट जान ना थे एक जगह सो एखे हिउज टेक्सट दिए बस आच्छा तपर हिउज टेक्सटर पर यह गल ये बार बार हमें अपना डिजाइने एक गैप थकते हैं अपने गैप दिए देखिए दिए अपने ये गैप एखे गैप ठीक नहीं गैप पूरा टेक्स सेक्शन जो अपनी बैकग्राउंड दिए तरह से गाय लगे आसे सो डिजाइन तरह अपना शिखते हैं ना हमें जहाँ बताते अपना सेगल फलो करते हैं ना आल्टिमेटली एटाई हलो आउटपुट जो अपना फलो करते हैं जार कारण डिजाइन ये अवस्था अच्छा मोहम्मद इकामल इसलम ये ठीक ना अपना जो बोलते अपना फलो करते हैं तेल से उद्देश्य ही तो फुलफिल हो हिरो अबाउट सार्विस फैक्ट पोर्टफोलिओ सबसक्राइब टीम टेस्टिमोनियल आर ब्लग कन्टैक्ट अनेक बेसि कर फेले शुदुम्रमार रिक्वयरमेंट अपनी फुलफिल कर डिजाइन का मोटामुटी देखते भारत लगता से तीन रिव्यू करते ओके ये ठीक है खराब लगते से ना एखे खराब लगते से ना भलो लगते से डिजाइन एखे भलो ठीक है जेटा दीब अपन के जेटुकू करते बोलते ट्राई करबें ओईटुकु कर दे बस ना जावर कारण अपनी जी अपना पानी बाट अभी जटुक रिकमेंड दीची अपना से ट्राई करबें जैसे अपना एक लिमिटेशन मध्य थे भलो किस कर ट्राई करते हैं लिमिटेशन मध्य थे अपनी डिजाइन जो भलो किस करते हैं तक ही अपना आसले बेस्ट आउटपुट बैर है सो ठीक है डिजाइन एम क्लिन आ टाइपोग्राफी बे भलो सो गुड बाट आनी जो भूल करेक्शन मध्य गैप समान रखते हुए ये अपनी रखें ना ये जो अपनी ये गैप ठीक मत दी तेल अपना डिजाइन का देखते कत सूंदर बैलेंस हो प्रत्येक गैपर मध्य गैप जगह जो अपनी गैप ठीक मत दी पड़ते हैं डिजाइन अनेक बेसि बैलेंस लगते युकुर जो ही अपना डिजाइन का अनेक बेसि बैलेंस लेस लगते से सो ये अपडेट कर दे ट्राई करब अनेक बस भारत लगे तो एखे ये बैकग्राउंड नाओ करते चाहते पड़ते हैं अपनी जस्ट एक रखम सीम्पल स्ट्रेट बैकग्राउंड रखते पड़ते हैं यकम कलर दिए एरक किस दिए 
এরকম ইফেক্ট দিয়ে তাহলে আপনার ডিজাইনটা এখানেও এখানেও খারাপ লাগতো না ভালোই লাগতো তো এইখানে আপনি গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করতে পারতেন এই ওভারলে হোভারে হ্যাঁ যেহেতু আপনি সব জায়গায় গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করছেন এইখানে একটা গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করছেন তো আপনার উচিত ছিল এইখানেও একটা গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করা তাহলে ডিজাইনটা এখানে ফোকাসটা থাকতো আপনার কনসিস্টেন্সিটা বজায় থাকতো সো ভালো হয়েছে কাজ রানা ইসলাম ভাই থেকে আপনি কি করছেন হিরো সার্ভিস ফ্যাক্টস অ্যাবাউট আওয়ার টিম কাস্টমার রিভিউ ক্লায়েন্টস ওকে সো সার্চ এই যে ফর্মটা এটা খুবই লো কোয়ালিটি হয়ে গেছে সো এটা ভালো হয় নাই এটা আপনি একটু এখানে এটা এই দুইটা যে গ্যাপটা দিয়েছেন এই গ্যাপটা না দিয়ে এটা একসাথে করে দিতে পারতেন এখানে একটা হয়তো একটা অন্য কালার দিতে পারতেন এখানে এটাকে ভালো মতো ভার্টিক্যালি সেন্টার করতেন তাহলে ভালো লাগতো লোগোটা অনেক বেশি ছাড়ানো ছাড়া মনে হচ্ছে এই লোগোর মাঝের গ্যাপ কেমন জানি আমি জানি না লোগো নিয়ে রিভিউ করা উচিত না বাট এখানে লোগোটা একটু বেশি ছন্ন ছাড়া লাগতেছে সো লোগোটাকে একটু ঠিক করা উচিত যদি আপনি নিজে লোগোটা করে থাকেন এরপর সার্ভিস খারাপ লাগতেছে না বাট যদি এটা সার্ভিসের যে এটা ফিচার্স বেশি মনে হচ্ছে তারপর সেকশন গ্যাপ এখানে ফিএক্সের সেকশন গ্যাপ ফলো না করলেও আপনার অ্যাটলিস্ট আর একটু সেকশন গ্যাপটা বাড়ানো উচিত ছিল এবার হু ইয়ার এটা ঠিক আছে খারাপ লাগতেছে না এখানে বাটনগুলোর ফন্ট সাইজ আর একটু ছোটো করে দিতে পারতেন ওকে টেস্ট টিম কাস্টমার রিভিউ এই যে লাইনগুলো দিয়েছেন এইগুলো আসলে বেশি ভালো লাগতেছে না সো লাইনগুলোকে আপনি হয় এটাকে তুলে দিতেন দিয়ে এই আইকনগুলো একটু ছোটো করে দিতেন এটা খারাপ লাগতো না ক্লিনই লাগতো ভালো লাগতো আর এই ইমেজগুলোকে একটু ছোটো করে দেন যাতে এইখানে এই যে মাঝের যে গ্যাপটা এই গ্যাপটা একটু কম হয় এখানে গ্যাপটা বেশি বড় হয়ে গেছে তো এই ইমেজটা ছোটো করে দিলে আর একটু সুন্দর লাগবে গ্যাপটা এখানে গ্যাপটা কমে যাবে এইখানে এই এই ধরনের লাইন দেওয়ার কোনো যুক্তিই নেই সো আপনি এখানে আওয়ার ক্লায়েন্ট দিয়ে এটা জাস্ট লাইন না রেখেই আপনি এইগুলো দিতে পারেন এটাও খারাপ লাগবে না আর এই যে আওয়ার ক্লায়েন্ট দিয়েছেন এই যে বর্ডারগুলো দিয়েছেন এই বর্ডারগুলোকে আর একটু ছোটো করে দিন এতগুলো কেটে দেন যেটুকু আমি দিয়েছি এইটুকু কেটে ফেলাই দেন দেখবেন আরও ডিজাইনটা ভালো লাগবে আচ্ছা ফুটারে এইখানে আপনি গ্যাপটা অনেক বেশি দিয়ে ফেলছেন ফুটারে সর্বোচ্চ এতটুকু গ্যাপ থাকা উচিত এই যে প্রত্যেকটা সোশ্যাল আইকনের মধ্যে এর বাইরে গ্যাপ দিলে আর এটা আসলে ব্যা দেখেন মনে হচ্ছে অন্য পাশাপাশি নাই মনে হচ্ছে অন্য একটা না এটা আলাদা আলাদা মনে হচ্ছে সো এগুলোকে ঠিক করতে হবে সো হৃদয় শাহ ভাই দেখি আপনি কি করছেন হিরো ফিচার্স ও আচ্ছা এটা সার্ভিস আবার সার্ভিস আচ্ছা টিম পোর্টফোলিও ক্লায়েন্ট ও টেস্টি মনে আচ্ছা তার মানে রিকোয়ারমেন্ট এর মধ্যে রেখে আরও দু একটা বাড়াইছেন আচ্ছা রিভিউ এখানে যেটা প্রবলেম মনে হচ্ছে একটু সেটা হলো আপনার এই ফোনটা অনেক বড় এই ফোনটা অনেক ছোট সো এইখানে এই ফোনগুলোর সাইজ আরও তিন চার পিকজন বাড়াই দেন দেখবেন খারাপ লাগবে না ভালো লাগবে তারপর ঠিক আছে এটা খারাপ লাগতেছে না এটা ভালো লাগতেছে ওকে এইখানে এই আইকনগুলো দুই পাশে ইউজ করার চেয়ে এক পাশে বা এরকম সেন্টার ইউজ করাটাই বেটার দুই পাশে ইউজ না করাটা আমি মনে করি মানে বেশি ভালো আচ্ছা এই যে লাইন টেক্সটের টাইটেল এনেছে এগুলো দিয়েছেন এগুলো যা দিয়েছেন এটা ফিফটি পারসেন্ট কমাই দেন ফিফটি পারসেন্ট অফ করে দেন দেখবেন আরও বেটার লাগবে এখানে এত বড় আসলে লাইন ভালো লাগে না সো এটা কমাই দেন আর বাকি কাজ ভালো হয়েছে স্বাধীন লাভলু ভাই দেখি মনে হচ্ছে না এই কাজ আপনার রিভিউ করতে পারবো কারণ আমি অনেক বেশি সেকশন দেখতেছি এর মধ্যে অ্যাবাউট সার্ভিসেস ফিচার আপনি আমার যেটুকু রিকোয়ারমেন্ট ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি করে ফেলেছেন আর এই যেগুলো রিকোয়ারমেন্ট ছিল যেসব সেকশনগুলো সেই সেকশনগুলোই সবচেয়ে দুর্বল কাজ করে ফেলেছেন এখানে শ্যাডোটা আর একটু লাইট হওয়া উচিত ছিল এখানে ফিচার এগুলো আমি চাই নাই যদিও আমি আসলে যেটা রিকোয়ারমেন্ট দিয়েছিলাম সেটা আপনারা ফুলফিল করতে পারেন নাই বা আপনি ফুলফিল করতে পারেন না এখানেও সো দিস ইজ নট গুড বাট কাজ মোটামুটি ভালো হয়েছে খুব বেশি ভালো না বা খুব একেবারে খারাপও না ভালো হয়েছে মোটামুটি শাহরিয়ার হোসেন ভাই হিরো প্লেস ইস টু ট্রাভেল আমি এটাকে কী হিসেবে ধরবো সার্ভিস না কি 
সো আমার রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল হয় নাই কাজ আপনি ক্রিয়েটিভলি করার ট্রাই করেছেন সেটা আমি এখন এখানে রিভিউ করব না কারণ আমি এখানে আসলে কিছু আমার রিকোয়ারমেন্ট যেটা ছিল সেটা আমি পাই নাই হিরো সার্ভিস অ্যাবাউট টিএম টেস্টিমোনিয়াল আচ্ছা আমি এক পলকে যেটা রিভিউ করতে বলবো সেটা হলো মানে রিভিউ যেটা বলবো সেটা হলো আপনি আরও কাজ দেখেন আরও বেশি কাজ দেখেন আরও বেশি সেকশনগুলো ডিজাইন দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনি আসলে কোথায় ভুল করেছেন এখানে আসলে অনেক ভুল লোগোটা ভালো হয় নাই লোগোর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এরকম না থেকে লোগোটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া পিএনজি মেস থাকা উচিত ছিল এখানে টেক্সট টেক্সটগুলো ফেটে কি হয়ে গেছে আচ্ছা তারপর এখানে এই যে গ্যাপ এই গ্যাপ আর এই গ্যাপ সমান না সো এটা একটা বড় ভুল হয়ে গেল আরও অনেক ভুল আছে এখানে দেখেন এখানে অনেক টেক্সট এত টেক্সট দরকার ছিল না এরকম একটা রাউন্ড এই রকম রাউন্ডের শেপ আমি কখনোই দিতে বলিনি আপনাদেরকে তা সেটা ইউজ করছেন তো আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম এইরকম একটা টাইটেল এরকম কতটুকু দিতে আপনার এ যা দিয়েছেন তার ফিফটি পারসেন্ট দেওয়া উচিত আর বাকি ফিফটি পারসেন্ট কেটে ফেলা উচিত এখানে গ্যাপ আরও বাড়ানো উচিত টাইটেল থেকে এই বর্ডারের সো অনেক ভুল আছে সো কাজ দেখতে হবে আপনি কোন কাজই দেখেন নাই এবং কোন সময় দেন নাই দিস ইস দ্য রিজন আপনি কোন সময় দেন নাই কাজে বোঝা যাচ্ছে জাস্ট কোন রকম করে ফেলেছেন কোন রকম তাড়াতাড়ি করে কোন রকম ভাবে বসাইছেন ইচ্ছা মতো কোনো অ্যালাইনমেন্ট নাই কোনো ব্যালেন্স নাই কোনো কিছুই নাই ডিজাইনের মধ্যে আপনার এইটুকুতের মধ্যেই কোনো অ্যালাইনমেন্ট নেই অর্থাৎ এই যে এখানে ওপর নিচে সমান নেই অর্থাৎ ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্টটুকুই আপনি ঠিক করতে পারেন নাই দিস ইজ নট গুড কারণ আপনি অনেক দিন থেকেই কাজ শিখতেছেন আমি জানি সো দিস ইজ নট গুড তরিকুল ইসলাম ভাই দেখি আপনি কি করছেন আমি আপনাদেরকে শেখানো ট্রাই করতেছি আপনি যদি শিখতে না পারেন আপনার যদি ট্রাই না করেন অ্যাটলিস্ট তাহলে তো হবে না আমি আপনাদেরকে ওয়েগুলো বলা ট্রাই করতেছি যে এইভাবে এইভাবে গেতে হবে আপনারা সেগুলো ট্রাই করতেছেন না আপনার না বুঝলে আমাকে প্রশ্ন করতে হবে কিন্তু আপনার প্রশ্ন করবেন না আপনারা কিছু ট্রাই করবেন না তাহলে তো হবে না তাহলে তো এটা মেনে নেওয়া যায় না কারণ আমি আমি আগে এত কষ্ট করে টিউটোরিয়াল বানিয়ে আমি এখন এই যে ফ্যান অফ করে দিয়ে বসে আসছি চুপচাপ গরমের মধ্যে আপনার টিউটোরিয়াল করতেছে আপনাদের ক্লাস নিচ্ছি এখন যদি আপনারা আউটপুট না দেন তাহলে কীভাবে এটা আসলে আউটফুল হবে শুধুমাত্র এখানে জাস্ট একটা টাকাটাই ম্যাটার না কারণ আমি এখানে শেখানো ট্রাই করতেছি আপনাদেরকে সো এখানে ফন্টের সাইজটা মানে মেনুর ফন্টসের সাইজ অনেক বেশি বড় লাগতেছে সো এখানে আরও তিন চার পিকজেল কমানো উচিত মেনুর ফন্ট সাইজ আচ্ছা আপনি আমি আগে দেখে নিই আপনি আসলে কাজ ঠিক মতো রিকোয়ারমেন্টের ফুলফিল করছে না নাহলে কাজটা রিভিউ করা যাবে না অন্যরা রাগ করবে অ্যাবাউট এক্সপার্ট প্রজেক্ট টেস্টিমোনিয়াল আপনি টিমের ও আচ্ছা টিম টিম এটা ক্লায়েন্ট সার্ভিস প্ল্যান নাই আচ্ছা বাট বাকিগুলো মোটামুটি কমপ্লিট করছেন তাই আমি দেখি এই বর্ডারটা বেশি চড় হয়ে গেছে বর্ডারটা এতটুকু মানে ফিফটি পারসেন্ট কমাই দেন হাই মানে ওয়েটটা ফিফটি পারসেন্ট কমাই দেন আরও সুন্দর লাগবে বেশি বড় লাগতেছে ফলে এখানে ফোকাসটা এই জায়গায় চলে যাচ্ছে পুরোপুরি একটু কমাই দিলে ফোকাসটা এখানে কম যাবে এইখানে যে গ্যাপগুলো দিছেন প্রত্যেকটার মধ্যে এই প্রত্যেকটার মধ্যে গ্যাপটা কমাই দেন গ্যাপ অনেক বেশি বড় লাগতেছে যার কারণে মনে হচ্ছে না যে এটা একসাথে মনে হচ্ছে না সবাই আলাদা আলাদা একটা একটা বাটন সো এটা ঠিক করেন এখানেও গ্যাপ কমাই দেন এখানেও গ্যাপ কমাই দেন এখানেও গ্যাপ কমাই দেন আর শুরুতে আমি যেটা দেখছিলাম এই আইকনগুলো ইউজ করবেন না স্লাইডারে এই যে এটা হলো ফটার সময় রেডিমেড আইকন এটা ইউজ না করে একটা আপনি একটা ইলিপস টুল ইলিপস টুল নিয়ে একটা রাউন্ড করে নেবেন তার উপরে ফন্টার সময় এরকম শুধু একটা এরকম একটা আইকন আছে সেটাকে সুন্দর করে ছোট করে বসাই দেবেন সেটা বড় বেটার লাগবে আচ্ছা এইখানে আপনি যেটা করছেন এইখানে যে আমি নেভিগেশান যেটা এটা বাটনগুলো এগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে অনেক বড় সো এগুলো কি এ যা করছে তার ফিফটি পারসেন্ট ছোটো করে দেন আর এগুলো সাইজ আরও কমাই দেন মানে মানে গ্যাপটা কমাই দেন বুঝলে এটা মোটামুটি একটা লেভেলে আসবে এরপর আছে ইউরোপীয় ভেনাস আপু আচ্ছা আপনার দেখি আমি দেখি আগে রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করছেন কেন নাহলে আমি কাজ দেখব না তো সো হিরো অ্যাবাউট মেনু আচ্ছা এটা আমি সার্ভিস ধরে নিলাম টিম এটা কি হলো বাকিগুলো কিছু নাই আচ্ছা আমি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারলাম না আপনার কাজে আপনার কাজেও অনেক ভুল এবং ডিজাইন দেখার অভাব প্রথম কথা 
সো ডিজাইন দেখার অভাবের কারণে আসলে ডিজাইনটা অনেক বেশি খারাপ লাগতেছে এখানে সো প্রথম কথা হলো এই বর্ডারটা তুলে দিতে পারেন এই বর্ডারটা তুলে দেন এই জায়গাটা একটু বেটার লাগবে এরপর এই ফন্টগুলো মানে মানে টাইপোগ্রাফিটাই সবচেয়ে বড় প্রবলেম এইখানে দেখেন বাটনটা কত ছোট লাগতেছে এই টাই এই ফন্ট আর এই ফন্ট বাটনটা মনে হচ্ছে না বাটনটাকে আপনি ধরে ছোট করে দিচ্ছেন এই জন্য এত ছোট লাগতেছে সো এভারে এখানে দেখেন অ্যালাইনমেন্ট কী অবস্থা ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট এখান থেকে এই আর এখান থেকে এই কোনো ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট হয় না এই জিনিসটা টেক্সটা আরও নিচে নামবে আচ্ছা এখানে এই যেটা একটা বাটন আছে এটা বোঝাই যাচ্ছে না এখানে ওভারলে দিতে পারতেন দিয়ে এখানে একটা বাটনটা ফোকাস করতে পারতেন আরও কিছু লিখে দিতে পারতেন এখানে টেক্সট সেটা বরং বেটার লাগতো বাট আপনি এখানে কিছু করার নেই হিডো এরিয়াটা একেবারে সিম্পল লাগতেছে সো আরও এই যে বাটনটা এটা আরও বড় হওয়া উচিত ছিল সো এইটা এই এরকম বেশ কিছু ভুল আপনারা বারবার করতেছেন যেটা আমি বারবার আপনাদের ধরিয়ে দিচ্ছি সো আপনারা সেটা ফলো করার ট্রাই করতে হবে আপনারা সেটা ফলো করার ট্রাই করতেছেন না তো যাই হোক আপনাদের মোটামুটি কতজনের কাজ দেখলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নয় দেবেন আঠারো উনিশ কুড়ি একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ অথচ আমার এখানে স্টুডেন্ট অলমোস্ট আপনাদের সম্ভবত চুয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ জন সো অলমোস্ট ফিফটি পার্সেন্ট অলমোস্ট ফিফটি পার্সেন্ট মতো কাজ জমা দেন নাই বা কাজ আমি পাই না পাইলাম না সো যে ফিফটি পার্সেন্ট কাজ পাইলেন না তাদের ক্লাসকে আমি লক করে দিব সো আপনারা আগামী নেক্সট যে ফেসটা তুলে শুরু হচ্ছে আমি জানি না আপনার পেমেন্ট করছেন কি করেন নাই আমার এটা দেখার বিষয় না আমার দেখার বিষয় আপনার কাজ করতেছেন কি করছেন না সো আমি আপনাদের ক্লাস লক করে দিব আপনাদেরকে যাতে আপনারা আমার কোর্সের দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ পার্ট টুতে আপনারা যাইতে না পারেন কারণ আপনারা এই পার্টে কিছু করতে পারলেন না পার্ট টুতে কী করবেন আমি নিজেও জানি না সো পার্ট টু অনেক কমপ্লেক্স বিষয় কারণ পার্ট টুতে আমরা অনেক কিছু নতুন নতুন জিনিস জানবো পার্ট টুতে আমরা একেবারে বেসিক থেকে একটা প্রজেক্ট কীভাবে রিসার্চ করতে হয় কীভাবে ব্রেন স্টমিং করতে হয় কীভাবে একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে হয় সেটা রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট নিয়ে আমরা মানে রিয়েল লাইফ কাজ করব তাতে আমি একেবারে আমি যেভাবে করি বা একজন প্রোডাক্ট ডিজাইনার কীভাবে কাজ করা শুরু করা উচিত প্রোডাক্ট ডিজাইনার সেইগুলো দেখাবো এবং আপনারা যারা করেন নাই ক্লাস বা কাজ জমা দেন নাই তাদেরকে আমি এই নেক্সট পার্ট টুতে যাওয়ার জন্য অ্যালাউ করব না সো আপনাদেরকে অ্যাকাউন্টগুলো লকড হয়ে যেতে পারে আগামী দুই তিন দিনের মধ্যেই সো এটা নিয়ে আমি আশা করি আপনারা আমাকে মেসেজ দিবেন না যে কেন লকড হইল কেন আপনি কাজ জমা দিতে পারলেন না আমি কোনো আসলে রিজন শুনতে চাচ্ছি না এখন একটু করা না হইলে আপনারা আসলে পরবর্তীতে ভালো করতে পারবেন না আমি মনে হচ্ছে কারণ আপনাদের অনেকেরই কাজ আমি ভালো দেখতেছি না এবং অনেকে রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতেই পারলেন না তো যাই হোক যাদের রিভিউ করেছি চেষ্টা আমি আশা করবো আপনারা কাজগুলোকে রিভিউ করে যে রিভিউগুলো দিয়েছি সেগুলোকে আপডেট করে এবং যাদের কাজে একেবারে ভালো বলি নাই তাদেরকে তারা এক নতুন করে ডিজাইন করে আবার গ্রুপে জাস্ট একটা গুগল ড্রাইভে বা ড্রপ বক্সে আপলোড করে লিঙ্কটা শেয়ার করে দেবেন যাতে আমি ইমেজটা হাই কোয়ালিটি ইমেজ পেয়ে যাই এবং ওখান থেকে আপনার কাজটা সহজে রিভিউ করতে পারি তো আজকে রিভিউ ক্লাস এই পর্যন্তই আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে এরপরও আপনারা গ্রুপে প্রশ্ন করতে পারেন আমি জানি আপনার গ্রুপে প্রশ্ন করবেন না কারণ আপনারা অলমোস্ট সব জানেন আর এই জানার কারণেই আপনাদের কাজে এত ভুল হচ্ছে তো আপনারা প্রশ্ন করা ট্রাই করেন যাতে আপনারা প্রশ্ন করে কিছু শিখতে পারেন প্রশ্ন না করলে কোনো কিছু শেখা যায় না আচ্ছা আর নেক্সট ক্লাসটা আমরা খুব দ্রুতই আনতেছি যে আমরা একেবারে বেসিক থেকে শুরু করতে যাচ্ছি অর্থাৎ মানে আমরা এতদিন যেটা টাইপোগ্রাফি বা এই ধরনের বেসিক বিষয়গুলো জানাছি এবার আমরা প্রোডাক্ট ডিজাইনের বেসিক নিয়ে শুরু করবো অর্থাৎ আপনারা অনেকেই প্রশ্ন জানতে চাইছেন জানতে চাইছেন বা বলছেন যে স্কেচ করা হয় না ওয়াই ফ্রেমিং করা হয় না কিছু করা হয় না তাহলে কী শিখতেছি এইবার আপনারা সেইগুলো শিখবেন যারাদের এই অভিযোগগুলো ছিল তো আশা করি আপনাদের অভিযোগগুলোকে আমি পরিপূর্ণ করতে পারবো তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আর কাজগুলোকে আবার ট্রাই করেন জমা দেওয়ার